ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೇರವಾದಂಥ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವೆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೆಬ್ರವರಿ ಐದನೇ ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟೂ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಂತದ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರುಗಳು ತುಂಬಬೇಕು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ನನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳು ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಮಿತ್ರರು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಅಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡಿ ಕ್ರೋಮನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಕ್ವಶ್ಚನರಿ ಸರ್ವೆ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಇದು ಟು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೀಚರ್ ನಿಮ್ಮ ನೇಮನ್ನು ಬರಿತೀರಿ ಜೆಂಡರ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗಂಡು ಇದ್ರ ಮೇಲು ಎಂಡ್ ಇದ್ರ ಫೀಮೇಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಟೆನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಯನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದರ ಮುಂದೆ ಸ್ಟಾರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವೂ ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗಿದೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಜಿ ಎಚ್ ಪಿ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಜಿ ಎಮ್ ಎಚ್ ಪಿ ಎಸ್ ಈ ಥರ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಫುಲ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಶಾಲೆಯ ಫುಲ್ ಪೋ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಸ್ಕೂಲ್ ಯು ಡೈಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂದರೆ ಡೈಸ್ ಕೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಡೈಸ್ ಕೋಡನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಲೇಜ್ ಅಥವಾ ವಾರ್ಡ್ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ವಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂತರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದರ ಒಂದು ಪಿನ್ ಕೋಡನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಯು ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಬಟನನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಲ್ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅದರ್ ದೇರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುವಲ್ ಟೀಚರ್ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಲೋ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಬಹುಶಃ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬಿಲೋ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಟೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಎಸ ಸೆವೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ಕೊಂತೀನಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸು ಇಲ್ಲ ನಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ಪಿ ಯು ಸಿ ಟಿ ಸಿ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೀನಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಂತರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪು ಜನರಲ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ 
ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಆದರೆ ಒಂದನೇ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಸ್ಕೂಲ್ ಆದರೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಸ್ಕೂಲು ಐಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆದರೆ ಐಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈ ಫಿಫ್ತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಚ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆದರೆ ಸೆವೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಯ್ತ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಐ ಸ್ಕೂಲ್ನವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಂತ್ ಅಂಥೇಳಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ಸ ಗರ್ಲ್ಸ ಕೋ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳು ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗರ್ಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಪಾಳಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಐ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಈ ರೀತಿ ಶಿಫ್ಟ್ಗಳು ನಡೀತಿರ್ತವೆ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಎಸ್ ಆದರೆ ಎಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ನೋ ಇದ್ದರೆ ನೋ ಹಾಕಬೇಕು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ವೆಲ್ಫೇರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಡೆಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಡೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಆದರೆ ಈ ಗುಡ್ಡಗಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಟ್ರೈಬಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗಳು ನಡೀತವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ನಡೀತಿರ್ತವೆ ಅಂಥವ್ರು ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ವೈ ವೈ ಅಂತ ಇದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವೆನ್ ಡಸ್ ದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೆ ಸೆಷನ್ ಯಾವ ತಿಂಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಜೂನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಮೇನಲ್ಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಔ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟೀಚ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಚ್ ರೀಸನ್ ಆ್ಯಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಬೇಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನೀವು ಆ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದಿನ ಅಂಥೇಳಿ ಬೇಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಎರಡು ದಿನ ಮೂರು ದಿನ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಮೂದು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಲೀವ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ರಜಾ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ದಿನನ ಬರಿಬೇಕು ಬೀಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಫಿಷಿಯ
ಈ ಎಷ್ಟು ಟೈಮನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಟೀಚಿಂಗು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಟೀಚಿಂಗ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಲೆಸನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಾಪರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುತ್ತೀರಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಗೀವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ರೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈ ಅವರೇ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಊಟ ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಟೈಮನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡಿ ಔಟೆಡ್ ಔಡ್ ಔಡಿಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಬಿಲೋ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೆಷನ್ ಈ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೈಮನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹುವರ್ಗ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಹುವರ್ಗ ಬೋಧನೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ಲು ನಾಟ್ ಮಚ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ನಮ್ಮ ಬಹುವರ್ಗ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲೋ ಟೊಮ್ ಟೊಮ್ ಟು ಸೊಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಟು ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಹುವರ್ಗ ಬೋಧನೆ ಅಂದರೆ ಟು ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಅದರ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಮಚ್ಚು ಟು ಸೊಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟು ಲಾ ಟು ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟು ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಈ ವಿಷಯನ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಟು ಮಚ್ಚು ಇದು ಟು ಸೊಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟು ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಈ ಬಟನನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಇಂಥವೇ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಈ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರವಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದೇನಿಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಇಂಥವು ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಆಸಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಾಸ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರುವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂಬತ
ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಂಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಮೆಚ್ಚ ಅಂತ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆದರೂ ಏನೇ ಇನ್ನು ಇದು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂತಾದರೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಏನೇ ಆದರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾ ಏನೇ ಅದರ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಯಾವುದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೀರ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಂಗ್ ಆರ್ ಬಡ್ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬೀನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಪೀರ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸಹಪಾಠಿ ಬೋಧನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪೀರ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ ಕೊಡಿ ಇಫ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಏನಾದರೆ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಿಡ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೀರ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಂಗ್ ಆರ್ ಬಡ್ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅದೇನಾದರೂ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಸ್ಸು ಏ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದೇನೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೋ ಇಫ್ ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನಾವುದು ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ ಗೋನ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಷ್ಠಾ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಷ್ಠಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲೆವೆಲ್ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆದ ಪ್ರೈಮರಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂದರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನವರು ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಷ್ಠಾ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಡಿಡ್ ಯು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಈ ಒಂದು ಇಯರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಇಫ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ದ ಆವರೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಡಿವೋಟೆಡ್ ಪರ್ ಡೇ ಆನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಥರ ಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಯನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲ ಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವು ಇದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಂಟೆನ ಎರಡು ಗಂಟೆನ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಬರೀ ನಾವು ಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಮಯನೇ ಇರೋಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಗಂಟೆನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಅಂತಲೇ ಕೊಡ್ಬೋದು ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಟೈಮನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಲೈಬ್ರರಿ ಯೋಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ